புலி தாங்கும் கற்கள் தானே மண்மீது சிலையாகும் வழி தாங்கும் உள்ளம் தானே நிலையான சுகம் காணும் ஏன்னா அவரை தத்துவமாக பேசுற அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் தாங்க மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் உங்க காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷனா இருக்கு எங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி உங்க ஸ்டோரியை சொல்லுங்க உங்களுக்கு எந்த சமயத்துல வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு எப்படி உங்க ஜேர்னி இருந்தது அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ அதான் அதை பத்தி இந்த வீடியோல பேச போறோம் இன்னும் சில பேர் வந்து நான் குண்டா இருக்கிறத பார்த்து நிறைய பேர் என்ன வந்து டீஸ் பண்றாங்க காமெண்ட் பண்றாங்க எனக்கு ரொம்ப இன்சல்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் குண்டா இருந்த போது அதே மாதிரி காமெண்ட்ஸ் இன்சல்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய வந்திருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி வரதான் வாழ்க்கை மனிதா உன் மனத்தை கீறி விதை போட மரமாகும் அவமானம் படுத்தோடி எல்லாமே உரமாகும் அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க வாங்க வீடியோ கேட்க ஸோ என்னோட இன்னொரு வீடியோவில் வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி வீடியோவில் வந்து நான் எப்படி நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வந்தேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸாக இருக்க கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் அந்த டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணல நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி கஷ்டப்பட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வரைக்கும் வந்தேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய வெயிட் ஏறிட்டே போகிறது நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஆனால் எதுவுமே பண்ண முடியாது என்ன பண்ணாலும் வந்து ஒரு நாள் பண்ண முடியும் இல்லை டயட் பண்ண முடியும் அடுத்த நாள் அதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக பசி எடுக்கும் ஒரு நாள் வாக்கிங் போவேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் கை காலம் பயங்கரமாக வலிக்கும் டைமே இருக்காது சுத்தமாக எந்த எக்ஸசைஸோ டயட்டோ ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கிடச்ச நேரத்தில் கிடச்ச இடத்துல சாப்பிட்ருக்கேனா ஸோ இந்த மாதிரி வெயிட் ஜாஸ்தி போக போக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் ஃபோட்டோஸ் பக்கம் வீடியோஸ் பக்கம் எதுவுமே போக மாட்டேன் இந்த ஒரு ஃபோட்டோ எதிர்ச்சியாக என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் எடுத்தது அதை பார்க்கும்போது தான் வந்து ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆச்சு எப்படி நம்ம இப்படி ஆகிட்டோம் எனக்கு வெயிட் ஏறிட்டே போகுதுன்னு தெரிஞ்சுதான் இந்த மாதிரி இருப்போம் அப்படின்னு நான் நினச்சே பார்க்கல ஃபோட்டோ இந்த ஃபோட்டோவில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ இதுதான் அந்த ஃபோட்டோ தான் என்னோட ட்ரிகர் பாயிண்ட்டு அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வளர விடக்கூடாது ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் ஆரம்பிச்சது என்னோடய வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி ஸோ என்னோட டாக்டரோட ஒரு நாள் நான் லைப்ரரி பக்கம் போகும்போது அங்கே ஒரு ஹெல்த் செக்ஷனில் ஒரு புக் என் கண்ணில் பட்டது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைபர் டயட் அப்படின்னு அந்த அந்த புக்கை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த புக்கை படிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த புக்கில் வந்து ஃபைபர் எப்படி நீங்கள் ஜாஸ்தி எடுத்துக்க எடுத்துக்க உங்கள் வெயிட் எப்படி நீங்கள் குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை பார்த்து தான் நான் வந்து சப்பாத்தி எடுக்க ஆரம்பித்தேன் லஞ்சுக்கு வந்து சப்பாத்தி சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் டின்னருக்கு சப்பாத்தி சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபைபர் ஜாஸ்தி இருக்கிற ஒரு சீரியல் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் வாக்கிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே என்னால் வாக் பண்ண முடியல ரொம்ப மூச்சு இறைக்கும் கோவம் கோவமாக வரும் ஐயோ நம்மளால் இப்படி நடக்க முடியலையே இவ்வளோ தருமொழி நம்மளால் நடக்க முடியலேன்னு கோவம் கோவமாக வரும் அழுகழகியாக வரும் ஆக்சுவலி என்னடா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூடயும் நடக்க முடியலேன்ட்டு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு நான் நடந்து போகும்போது சுத்தமாக முடியாது கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ ஒரு கொஞ்ச நாள் நடக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் நடக்க நடக்க கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் ஆச்சு அவ்வளோ கஷ்டமாக இல்லாத மாதிரி தெரிஞ்சுது ஸோ அப்படி தான் என்னோட வந்து வாக்கிங் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இன்னி நாள் வரைக்கும் நான் வாக்கிங் மட்டும் விடாமல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வெறும் வாக்கிங் பண்ணி டயட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களோட வெயிட் வந்து நல்லா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ குறைச்சிக்க முடியும் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டயட் அண்ட் வாக்கிங்னால் செவன்டி டூ கேஜிஸ் வரைக்கும் வர முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷம் அதே செவன்டி டூ கேஜிஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கால் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னு தோணிட்டே இருந்தது ஆனால் முடியல பாடி வந்து அவ்வளோதான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாடி வந்து செட் ஆகிடுச்சு இந்த மோடுக்கு செட் ஆகிடுச்சு ஸோ வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸை நிறையா கட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய காய்கறிகள் பழங்கள் எடுத்துக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி ஆரம்பித்து கொஞ்சம் மாதம் ஆச்சு அப்போ தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வரைக்கும் வந்தேன் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜ
நீங்கள் பார்க்குறது ஸோ நம்ம மைண்டால் என்ன வந்து முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறதோ அது கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணும் ஸோ உங்களை யாராவது கிண்டல் பண்ணுறாங்க இன்சல்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஃபீல் பண்ணாதீங்க டிப்ரெஸ்டாக இருக்காதீங்க இந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளில வாங்க மைண்டை ஆக்டிவாக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நிறையா பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ண பண்ண உங்கள் வெயிட்டு அப்புறம் எஃபர்ட் போட போட உங்கள் வெயிட் குறைய குறைய உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா அந்த டிப்ரெஷன்லாம் கம்மியாகும் எனக்கும் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தது நான் நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தது எனக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருக்கும்போது டிப்ரெஷன் தான் வெயிட் வந்து ஏறிட்டே போகுதுன்னு பார்க்கும்போது டிப்ரெஷன் தான் இருக்கும் அதோடு அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நம்ம ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதுக்கு மேலே யாராவது வந்து அட்வைஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து வெயிட்டை கம்மி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நான் வந்து கிண்டலாக பேசுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்மளை ஹர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல போல் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம கேட்குற வேண்டிய நிலமை வரும்போது இன்னும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஜாஸ்தி எனக்கே தெரியுது நான் அவ்வளோ வெயிட்டாக குண்டாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் வேறு சொல்கிறீங்களே எனக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்சால் நான் கம்மி பண்ண மாட்டேனா அப்படின்ட்டு அவங்கக்கிட்ட நிறைய தடவை எனக்கு கேட்கணும் போல் தோணும் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க கிட்டெல்லாம் வந்து நம்ம பதில் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் அதுலேயே எனர்ஜி போயிடும் அதை வந்து அவங்க சொல்கிறதுலையும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு யோசித்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த நம்மளோட எஃபர்ட் வந்து நம்ம எனர்ஜியை வந்து பாசிட்டிவாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அவங்க சொல்கிறதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது எனக்கே ஃபீல் ஆகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்து நம்ம எனர்ஜி அந்த ஆங்கிள் நம்ம செலுத்தினோன்னா நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அவங்ககிட்ட போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இதனால தான் அப்படிங்கிற நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வந்து நமக்கே வந்து நம்ம சொல்லிக்கிற ரீசன் இதனால தான் அப்படி அப்போ பிரெயின் வந்து ஓகே இவளை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறா இந்த வெயிட் அதனால் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு பிரெயினும் நினைக்கும் நீங்கள் எப்போ வந்து இந்த வெயிட் என்னோட இல்லை அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாமல் இது ஏதாவது பண்ணி ஆகணுங்கிற ஒரு ஸ்டெப்பை நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அப்போவே வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வந்து உங்கள் கதவை தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டயட்டில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வாங்க நான் ஏற்கனவே நிறையா வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி டயட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டயட் சார்ட்டும் கொடுத்துருக்கேன் டயட் பிளானும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் இல்லை அந்த வீடியோஸ் இல்லை வேறு எந்த வீடியோஸ் யார் எந்த யூடியூபர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ டயட் அண்ட் வெயிட் லாஸ் அந்த யூடியூபரோட வீடியோஸ் பாருங்கள் நீங்கள் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் உங்கள் மனசுக்கு என்ன தோணுதோ உங்களுக்கு என்ன வந்து செட் ஆகும்னு தோணுதோ அந்த டயட் பிளானை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வெயிட் லாஸ் வந்து டயட்னால தான் உங்களுக்கு அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் எக்ஸசைஸ் ஸோ டயட்டை நிறையா மாற்றிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு நிறைய பழங்கள் காய்கறிகள் சாப்பிடுங்க பழங்கள் கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற பழங்களை சாப்பிடுங்க காய்கறிகள் நிறையா சாப்பிடுங்க அதெல்லாமே வந்து உங்களோட டிப்ரெஷன் ஒரு மாதிரி சேட்னஸ் இதெல்லாமே வெளில கொண்டு வரத்துக்கு அந்த பழங்கள் காய்கறிகள் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அடே எக்ஸசைஸ் வாக் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது நிறைய பேர் வந்து என்னால் வெளில போக முடியாது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் டிவியோ யூடியூபை பார்த்து அட் ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண பண்ண கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் அதில் வந்து உங்களை வெயிட்டை வந்து நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா உங்கள் வெயிட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்கு யாராலையும் அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ மனம் தளராதிகள் உங்களோட பயணத்தில் வந்து அதே ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு டெரெக்ஷனில் மட்டும் யோசிச்சுட்டு அதே யோஜனை சிந்தனையாக அதே சிந்தனையோடு என்னங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் எவ்வளோ எம்பாரசிங்காக இருந்தாலும் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பிக்சர்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எம்பாரசிங்காக இருந்தாலும் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரே இன்டென்ஷனில் தான் அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் கேட்டீங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களை வந்து சிந்திக்கவும் வச்சு செயல்படவும் வைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது என்னால் முடிஞ்ச அளவு என்னோடய ஜேர்னி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் தான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை எடுத்து ஆகணும் இது வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்கலைன்னா இட் இஸ் ஹை டைம் ஸ்டார்ட் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நவ் இது வரைக்கும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள்